वेलकम टू आई ड्रीम मीडिया सो डबेटी षुगर व्याधि सो इंट्लो नल्ते इधरकना षुगर व्याधि उसे असल षुगर लैवल्स अंत एंतल वर को वाले डयाबेटिक पेशेंट अटा विवरा तेजक मन तो प्रमुख नाचुरोपति वैद्यु डाक्टर जोत्ना पुलपाटी गार मैम नमस्ते अभी नमस्ते अभी मैम जनरल नाचुरोपति वैद्यम अंटे सो इला लाइफ स्टैल डिजारडर्स ईजीग रिवर्सूटर अच्छे असल षुगर व्याधि नल्ते इधर को अंतला वो शुगर सो so, इंत शुगर रावान कारणमेंटी लैवल्स अनेवल उ मन दिन डयाबेटी वो डबेटिक पेशेंट अटा सो so, लक्ष्मी गार इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आलमोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी नीचे मन कंट्री मन देशा डयाबेटिक कैपिटल आलरे डब्ल्यूहचो वाले डिक्लेर्स नल्ते इंटर इधर की डयाबेटी अने चाला काम वस्तु अंत का चाल बाधाक विषय मध्य टाइप वन डबेटी पिलो उ अंत मुद्दे विपचे का अभी चाल सर्वसाधारण पदे पिलू पदको पन्े पिलू वील्लो टाइप वन डबेटी अने चूस्ना सर दाखिल कारण जेनेटिक रीजन उ टाइप टू डबेटी अने चाल चला काम नई पर्संट ये मन चेत आयाबेटी रा चूस लेदा वर्वा दाँ मेनेज चेयरना रिवर्स चेयरना अभी हड्रेड पर्सेंट मन चेत उ सो कारण चूस्ते मनमे चपची मन जीवन विधान उन्दो पोदन लेचन दी रात्रि दाका प्रती पिल का वर्किंग का इंट्लो हाउस वैफ्स अदवाड़ी का प्रती स्ट्रेस लैवल बेगी तरवा फुड ईटिंग हाबिट्स मन की अंत मुझे इंटरने वाली ते पद्धति उड़े फ्रिजने का फ्रेशको चक्कर तेवा इपड़ वर्किंग कलचर एक्वे सो सी लाइफ स्टैल एक्सइज लेक अंदर चला बिजी अ सो इवन कारण आटोमेटिकुगर लैवल्स अनेगी मैम शुगर लैवल्स अंटे मन वाली खचिता वील डबेटी वनता अच्छे लक्ष्मी गार इ मन की डब्ल्यूहचो वालू इच्छी कोई स्टाडर्ड लैवल्स उन्मा कोई स्टाडर्ड टेस्ट उ इपड़ेवरना का वी थर्टी फाइव दाटने वाल की मन इयरली वन ओवराल हेल्थ चकअपन चाहूँ अंदर ब्लड शुगर लैवल्स अने चाल मैंडेटरी टेस्ट एवरकते फास्टिंग ब्लड शुगर अंत पोदन एमी तीन मुद्दे ये टेस्टारो आ फास्टिंग ब्लड शुगर लैवल्स एपड़ते हड्रेड लप उटे गनक अभी नार्मल अटा हड्रेड टू वन टेन उंटे गनक कुछ प्री डबेटिक कंडीशन अटा वन टेन अबव उ मन अभी प्री डबेटिक अच्छा अप टू वन ट्वेंटी दाने अबव अते कचिता डबेटी अच्छन अच्छे इंदोटी अभी फास्टिंग ब्लड शुगर लैवल्स अने टेस्ट वे पोस्ट लंच ब्लड शुगर लैवल्स एदना तिन्न तरह लाइक ब्रेक्फास्ट का लंच का तिना वन अंड हाफ टू टू अवर्स तरह अंत इनसुले मन बाडी एदो उत्पत्ति अभी शुगर लैवल्स भोजन तिन्न तरह एंत कंट्रोल अवेल्स टेस्ट सो ई पोस्ट प्राणियल ब्लड शुगर लैवल्स एदे अटा वन फारटी बिंटे कॉर्मल वन फारी टू वन सिक्टी अंत गुड कंट्रोल वन सिक्टी अबव अंटे कैबेटिक अच्छे अंदर गुर्तपेकन शुगर लैवल्स एक्विंदी मन की डबेटी उचिंदा अयपड़न इधी कंटिवस् मन मोनीटर चू रिपीटेड अंत वीकसारो मंतारी इला चूस्त उंटे कन के रेग्युर्व वस्ते अब मन डबेटिक अन सो ई लैवल्स एवं उन्यो लाइक फास्टिंग का पोस्ट लंच लैवल्स का एनो कारण वेरी अवच्छ फर् एग्जापल मार्न मन एट लप ब्रेक्फास्ट तिने लप कम टी काफी तागे मुझे ये मैं शुगर लैवल्स टेस्ट फास्टिंग ब्लड शुगर सपोज डिन्नर मन हेवी और लेटा टेन ओ क्लाक अद्य चाल मंद इंका लेट अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर लैवल्स चूस्ते कटोमेटिके वस्तु सो कहीं ट्वेलव टू फोर्टीन अवर्स आफ फास्टिंग उन्नी उ मन की ऐक्युरेट वस्ताई 
కాబట్టి ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేది లేకుండా ఉండడం కోసం ఇంకొక మోర్ యాక్యురేట్ టెస్ట్ అని అంటే హెచ్బిఏన్సి టెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇది ఏంటి అని అంటే త్రీ లెవె త్రీ మంత్స్ ది యావరేజ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఏ విధంగా యావరేజ్ గా ఉన్నది అనేది చూపిస్తుంది అందులో మనకి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వరకు నార్మల్ అని చెప్పచ్చు ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వస్తే కనుక ప్రీ డయాబెటిక్ లెవెల్స్ అని చెప్పచ్చు అబౌ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అయితే కనుక డయాబెటీస్ అని పరిగణిస్తాం కాకపోతే యాజ్ ఎ నాచురోపతి డాక్టర్ ఎంతో మంది పేషెంట్స్ ని చూసిన తర్వాత ప్లస్ ప్రెసెంట్ కండిషన్ చూసిన తర్వాత చెప్పదగింది ఏంటంటే ఇంత మాత్రాన షుగర్ లెవెల్స్ ఇంత వస్తే గనక రికార్డ్స్ లో ఆర్ టెస్ట్ లో ఎవరికైనా ఫస్ట్ టైం టెస్ట్ చేశారు అబౌ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది లేదా సెవెన్ వచ్చింది కంగారు పడే అవసరం లేదు ఎందుకని అంటే చాలా మంది అరే నేను డయాబెటిక్ కండిషన్ లో వచ్చేసాను అనుకుంటాను సో అలా కాకుండా ఇది ఒక మెటబాలిక్ డిజార్డర్ మాత్రమే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేది తీసుకొని వస్తే దీన్ని చాలా ఈజీగా మనము నార్మల్ లెవెల్ కి తీసుకురావచ్చు ఖచ్చితంగా మ్యామ్ అంటే ఒక నాచురోపతి వైద్యుడి దగ్గరికి ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్ వెళ్తే ట్రీట్మెంట్ అనేది అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఒక డయాబెటిక్ మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు ప్రీ డయాబెటిక్ లెవెల్లో ఉన్నారా డయాబెటిక్ అయితే కనుక అది టైప్ వన్ డయాబెటీసా టైప్ టూ డయాబెటీసా ఒకవేళ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అయితే కనుక ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంది సో వాళ్ళ కంప్లీట్ మెడికల్ హిస్టరీ అనేది తీసుకుంటాము చాలా మంది మెడికేషన్ పైన ఆల్రెడీ ఉన్నారా ఉత్త ఓరల్ మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నారా లేదా ఆల్రెడీ ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేశారా ఇన్సులిన్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఎన్ని యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఆ కండిషన్ ని అసెస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం అక్కడ నుంచి డయాబెటీస్ ని రివర్స్ చేసే ప్రోగ్రామ్ అనేది చేస్తాం సో అందులో డైటరీ మేనేజ్మెంట్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఏజ్ వాళ్ళ ఈ ప్రెసెంట్ మెడికల్ కండిషన్ ని బట్టి డైట్ అనేది ఇవ్వడము ప్లస్ యోగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజెస్లో చాలా రకాల ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి వాకింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే స్ట్రెచెస్ ఎక్సర్సైజెస్ కానివ్వండి యంగ్స్టర్స్ అయితే అంటే యంగ్స్టర్స్ అంటే ఈవెన్ ఫార్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళైనా జిమ్కి వెళ్తారు అన్ని రకాల ఎక్సర్సైజెస్ మంచిదే కాకపోతే యోగా వుడ్ బి బెస్ట్ అనే చెప్పగలుగుతాము ఎందుకంటే అది హార్మోన్ లెవెల్ పైన పనిచేస్తుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ డయాబెటిక్స్కి కొన్ని సర్టన్ ఆసనాస్ ఉన్నాయి ఆ ఆసనాస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్యాంక్రియాస్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ బాగా చేసి ప్లస్ ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఇన్సులిన్ ని బాగా అబ్జార్బ్ చేసేటట్లు ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి యాక్టివేట్ చేసేటట్లు పనిచేస్తుంది కాబట్టి యోగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము అండ్ ఇంకా స్ట్రెస్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మెడిటేషన్ ప్రాణాయామ ఇవన్నీ కూడా హోలిస్టిక్ గా ట్రీట్ చేస్తామండి ఎస్ డాక్టర్ గారు అందుకే చాలా మంది కూడా మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు సో బేసికల్ గా ఈ టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి దీన్ని సప్రెస్ చేయాలి ఇలా కంటిన్యూ అవ్వాలి దానికన్నా సో ఇక్కడ నాచురోపతి వైద్య విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే రూట్ కాజ్ ఏంటో తెలుసుకుంటారు దాన్ని తగ్గిస్తారు అసలు ప్రాబ్లం అనేది అక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని కరెక్ట్ అయింది కరెక్ట్ చేస్తారు సో ఇంకా చెప్తారు ఏంటంటే మీ దగ్గర ఓజోన్ థెరపీ ఉందని అది ఏంటి అది దీనికి ఏమైనా పనిచేస్తుందా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఓజోన్ థెరపీ సో ఓజోన్ అని అంటే మనకి ఆక్సిజన్ కి ఇంకా బెటర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనమాట ఇప్పుడు అందరికి ఓజోన్ అన్న వర్డ్ అనగానే మన అర్త్ చుట్టూ ఒక ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది అది సన్ నుంచి వచ్చే యూవీ రేడియేషన్ నుంచి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని మాత్రం తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ ఇదే ఓజోన్ అంటే మెడికల్ ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆక్సిజన్ నుంచి ఒక ఓజోన్ కన్వర్టర్ మెషిన్ ద్వారా ఓజోన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇందులో ఆక్సిజన్ లో ఉండే టూ మాలిక్యూల్స్ బదులు ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ యాడ్ అవుతుంది ఓ త్రీ అంటాము ఈ ఓజోన్ కి చాలా థెరపటిక్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ అని అంటే ఈ ఓజోన్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ తర్వాత మన బాడీలో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ బ్యాక్టీరియల్ కానివ్వండి వైరల్ కానివ్వండి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా కిల్ చేస్తుంది ఓజోన్ తర్వాత ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తుంది మన బాడీలో అండ్ అంతేకాకుండా ఏమైనా కానివ్వండి స్పైనల్ ఇష్యూస్లో కానివ్వండి నీ ప్రాబ్లమ్స్లో కానివ్వండి ఇంటర్నల్గా ఉన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తూ డిస్క్ బల్జెస్ ఉన్న కేసెస్లో డిస్క్ని శ్రింక్ చేయడానికి నర్వ్ కంప్రెషన్స్ తగ్గించడానికి కాటిలో రీగ్రోత్ చేయడానికి ఇలా ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఓజోన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఓజోన్ని ఒక చెప్పాలి ఏంటంటే ఒక అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్
बॉडी ओवराल इम्यून सिस्टम ने बूस्टअप षुगर लैवल रेग्युर् टेन सैशन ट्रीटमेंट ओजोन तो तस्कटे गनको एक्सपरिमेंट्स आलरे रिकॉर्ड उन्नदे ओजोन थेरपी इंक्लूडन तरह षुगर लैवल्स अने चाल कंट्रोल यस खचिता मैम चकटे इनफर्मेशन अंडी सो का कांटाक्टर को इबंध पड़ता धन्यवाद नमस्ते अ